Quelles aiguilles choisir pour son tricot Il existe une multitude d'aiguilles à tricoter et il faut souvent choisir la bonne paire pour son projet. Et ça, ça se révèle souvent être un vrai casse-tête. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes typologies d'aiguilles et surtout les caractéristiques qu'elles possèdent afin de pouvoir choisir la paire d'aiguilles qu'il faut pour notre projet. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis JNL et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur partageant des astuces et des techniques essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car je vais te donner beaucoup de valeur et de contenu. C'est important que tu aies tout en tête afin de pouvoir choisir LA paire d'aiguilles qu'il te faut. Allez, on va commencer par les typologies d'aiguilles. On va commencer par les aiguilles droites. Les aiguilles droites, elles conviennent bien pour la plupart des projets tricotés à plat. Elles ont un embout à l'extrémité pour éviter aux mailles de glisser. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs tailles de longueur, j'entends. Donc des, des aiguilles droites plus ou moins courtes. Euh, les plus longues seront réservées aux grands projets. Donc par exemple tout ce qui va être tricot pour adultes ou gros accessoires. Les plus courtes seront réservées aux vêtements d'enfants ou les accessoires plus petits. On trouve ensuite les aiguilles double pointe. Les aiguilles double pointe sont utilisées pour tricoter en rond et elles sont également appelées DPN en anglais, Double Pointed Needle. L'idée, c'est de répartir les mailles sur les 3 ou 4 aiguilles pour tricoter avec et former comme une sorte de triangle, un petit peu comme ceci. Et de cette façon, on tricotera en rond avec une des autres aiguilles qui sont présentes dans le set. C'est parfait pour tricoter des chaussettes, des bonnets, des manches, des mitaines et pour les petits projets tricotés en rond. Il faut savoir également qu'il en existe des plus courtes, ce qui les rend plus adaptées par exemple pour la réalisation de chaussettes et autres projets avec une petite circonférence. Ensuite, on a les aiguilles circulaires. Les circulaires, comme on dit dans le jargon, sont pour le tricot ce que le TGV a été pour la machine à vapeur. Une véritable révolution. Elles sont utilisées surtout pour tricoter en rond ou en aller-retour. La différence avec les aiguilles interchangeables qu'on verra plus tard, c'est que le câble est fixé sur les aiguilles, on ne peut pas les enlever. Donc une longueur de câble égale une longueur d'aiguille. Elles sont généralement bien adaptées pour les grands projets, les pulls, les gilets, mais peuvent convenir également pour des projets plus petits, comme des chaussettes, si on utilise la technique du Magic Loop. En gros, c'est comme des aiguilles droites avec un câble qui les relie au lieu d'être euh, séparées. Il faut savoir que la taille de ce câble peut varier. Les longueurs les plus courantes sont 40, 60, 80 et 100 cm. Mais il en existe bien d'autres avec des circonférences plus grandes ou plus petites en fonction de la taille du projet. Dans la même famille des aiguilles circulaires, on trouve également, comme je disais, les aiguilles interchangeables qui, elles, ont l'avantage de pouvoir être dévissées pour ensuite changer le câble au besoin, changer la longueur du câble. Comme ici, on le voit, il y a un tout petit trou qui va permettre de dévisser le câble pour pouvoir changer la taille de celui-ci. Contrairement aux pointes fixes, du coup, elles peuvent se dévisser et on peut passer d'une paire ou d'une taille à une autre beaucoup plus facilement. Ça permet également d'éviter d'acheter toutes les tailles de câbles. Il suffit tout simplement d'avoir plusieurs câbles de certaines tailles et plusieurs aiguilles et le reste se fait tout seul. À terme, c'est la solution la plus rentable lorsque l'on commence à tricoter vraiment de manière euh, régulière. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car c'est à la fin que je donne mes meilleurs conseils. Si bien sûr tu as quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas à revenir en arrière dans la vidéo. À présent, quelles aiguilles choisir pour ton projet Hmm, grande question. Tout d'abord, les aiguilles droites. Les aiguilles droites permettent de tricoter des tricots qui vont de 1 cm de large jusqu'à 45 cm de large. Ensuite, nous avons les aiguilles circulaires. Les aiguilles circulaires, elles, sont faites pour tricoter en rond ou pour des tricoter des projets qui sont plus larges grâce au câble qu'elles possèdent au bout. Généralement, on dit que c'est plus de 45 cm. Mais tu peux aussi tricoter des projets plus petits, comme sur des aiguilles droites. Et dans ce cas, il faudra tricoter en aller-retour. Il y a également les aiguilles double pointe. C'est la méthode traditionnelle pour tricoter en rond, avec des aiguilles comme ça, des ensembles d'aiguilles de cette façon, 
souvent 4 à 5 aiguilles. Et ça va être parfait pour les projets à tricoter en rond qui font moins de 20 cm de circonférence. Enfin, un petit mot sur les aiguilles interchangeables qui, elles, s'accommodent très bien à tous les types de projets, tricotés en rond ou à plat. Et l'élément non négligeable, c'est qu'on peut changer le câble en fonction de la longueur dont on a besoin. Je pense que c'est la voie la plus rentable lorsque tu commence à tricoter de manière extrêmement régulière. Enfin, on va voir ensemble comment décider de la taille d'aiguille à choisir. C'est très simple. Quand tu dois choisir la taille d'une aiguille, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc., il faut penser trinité du tricot. La trinité du tricot, c'est quelque chose que j'ai inventé et qui correspond tout simplement à patron, fil, échantillon. En effet, lorsque tu dois choisir une taille d'aiguille, normalement, dans un patron, tout cela t'est indiqué. Souvent, tu pourras même trouver le type d'aiguille. Donc, C'est-à-dire, tu trouveras l'information sur aiguille droite circulaire double pointe et puis hop, ensuite, la taille d'aiguille, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. Le deuxième élément de la trinité, c'est le fil. De nombreuses pelotes et échevaux incluent normalement sur leur étiquette la taille d'aiguille à utiliser pour leur laine. Si tu débutes, ça sera une bonne base sur laquelle t'appuyer pour pouvoir choisir une taille d'aiguille adaptée à ton fil. Une fois que tu auras développé des compétences et de l'expérience, tu pourras au fil du temps t'éloigner un petit peu des recommandations pour pouvoir après aller plus loin et explorer de nouvelles choses. Enfin, le troisième élément de la trinité, c'est l'échantillon. Tous les patrons et étiquettes incluent généralement un échantillon avec à l'intérieur une taille d'aiguille suggérée pour atteindre cet échantillon en question. L'échantillon est un sujet qui peut paraître complexe mais c'est important de l'aborder dès le début afin de pouvoir éviter les mauvaises surprises. Pour faire simple, l'échantillon c'est une mesure d'un nombre de mailles pour la largeur et d'un nombre de rangs pour la hauteur. L'échantillon est utilisé spécifiquement pour les patrons qui ont besoin de dimensions très précises comme par exemple les pulls ou les chaussettes. Comme on tricote toutes et tous de façon différente, c'est important de pouvoir essayer de respecter l'échantillon qui t'est donné dans le patron afin d'espérer avoir le même résultat que celui qui t'est indiqué sur le modèle. Si ce n'est pas le cas, il faudra alors ajuster la taille d'aiguille en fonction. Maintenant que tu sais quelles aiguilles choisir, il est temps de savoir comment lire une étiquette de laine. En effet, comme on a vu, c'est extrêmement lié. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo où je te montre comment faire pour bien lire toutes les informations d'une étiquette de laine. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Et en plus, elle est dans la continuité de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo